Okazuje się, że gdy zadzwoniłem do firmy, gdzie zrobiłem ten certyfikat, no i pytałem się telefonicznie pani, która tam odebrała telefon, no i pytam się, jaki to jest ten gen tego gołębia, bo byłem strasznie ciekawy, co to za gen powoduje, że ten gołąb, mówię, no taki, w takim wieku przyleciał tak trudny, z takiego trudnego lotu. I to jest, i to jest Ale... też w 2015 roku. Tak samo, także to jest też taka fajna rzecz, że mamy z żoną pasje swoje i tam się realizujemy i się spełniamy w tych pasjach, no bo... Teraz może już będzie to rytuał, bo praktycznie co roku odwiedzam pana Stanisława Zagajewskiego. Pan Staszek, tak jak widzicie, na pierwszym planie z żoną Urszulą. W ręku trzyma swojego 20-letniego gołąbka o imieniu Twardziel. Troszeczkę o gołąbku opowie pan Staszek. Ostatnio, w ostatnim filmie również opowiadał. Aczkolwiek takie gołębie zdarzają się nad wyraz rzadko. Są to ewenementy i dlatego pragniemy jeszcze raz go pokazać. Gołąbek pomimo wieku bardzo witalny. Można powiedzieć, że w sile wieku. Także oddaję głos. No, witam serdecznie wszystkich hodowców, hodowczynie. Bardzo mi miło, że chociaż mogę takiego gołębia, no to jest nad gołąb według mnie, że on ma 20 lat. On ma jeszcze doskonałą kondycję, nigdy nie chorował i okazuje się, że tutaj przy e, takich lotach bardzo trudnych no, przylatują jego wnuki, e, dzieci latały, ale je wycofałem z lotu. Także to e, one zostały przeniesione do gołębnika, gdzie są w rozpłodzie, żeby nie pozbyć się takiej linii szybko, bo to są bardzo trudne loty i ciężkie to postanowiłem te dzieci wszystkie jego zatrzymać i sobie chować te gołąbki też w czystości. I teraz jeszcze się mogę odnieść do tego certyfikatu, który mu wykonałem ten certyfikat. Ja włożę tego gołąbka tutaj, żeby on był tutaj, żeby go tutaj było można widzieć, jaki on jest jeszcze w kondycji, no takiej to jest niemożliwością. No, tylko nóżka tam ucieka, ale to już on od dawna mu uciekała, ale to tylko dlatego, że on przyleciał jako jedenastoletni z bardzo trudnego lotu z Paryża, gdzie na 4,5 tysiąca przyleciał jedenasty i w drugiej dobie, a konkurs trwał dwa tygodnie. I jak postanowiłem mu zrobić certyfikat i chciałem zobaczyć, jakie to są te geny te, takiego gołębia, który yy, no... Ma 20 lat, ja jestem żonaty z moją żoną już 40, ale 20 lat uczestniczył w tym związku też i gołąb, no, który też już 20 lat ma. I on tutaj, on tutaj ma genotyp w tej pierwszej rubryce BB i w drugiej CCC. I okazuje się, że gdy zadzwoniłem do firmy, gdzie zrobiłem ten certyfikat, no i pytałem się telefonicznie pani, która tam odebrała telefon, no i pytam się, jaki to jest ten gen tego gołębia, bo byłem strasznie ciekawy, co to za gen powoduje, że ten gołąb, mówię, no taki w takim wieku przyleciał tak trudny, z takiego trudnego lotu, ale jego dzieci czy wnuki, no bo to jak wnuczka przyleciała teraz jego druga w międzynarodowym locie z Lauren, to 20 był 20 sierpnia ten lot tego roku, no i to, no i tutaj cała linia, bo tu jest też i tej córki przyleciała tutaj córka, czyli tu jest wnuczka, tu jest prawnuczka, ona przyleciała piąta w międzynarodowym locie, a tutaj przyleciała jako trzecia samiczka też ze szmaragdów, tu jest jej matka, 
po takim 628 te szmaragdzie, gdzie one z Londynu przyleciały drugi gołąb i szósty w międzynarodowym locie, po tym samym samcu, a to jest też samiczka po tym samczyku i ona tutaj też sobie poradziła z tego lotu. I odnośnie tego genu, no to ten, on jest bezgenowy, ten gołąb, tak wychodzi, tylko powoduje to, powoduje to to, że ten gołąb według tej tej pani, która mi tam to yy, yy, mówiła, no to ten gołąb yy, powinien być yy, jak gdyby zlikwidowany, no, no tak, żeby tak oględnie powiedzieć. On po prostu tak jakby do, yy, do hodowli się, no z tym genem nie nadaje się według, yy, według ten. Jak ja tej pani powiedziałem z kolei, że jak ja bym miał takiego gołębia zlikwidować, no to, 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 to tragedia, jakich mało by mnie spotkała, bo bym nie przeżył nigdy tego, co do tej pory przeżyłem, bo to są bardzo trudne loty. No i z kolei jak trzy lata pod rząd one zdobywają pierwszą serię i to są loty międzynarodowe, gdzie z Londynu pierwsza seria, z Paryża w tamtym roku. No i teraz z tego Lorem, to jeszcze jest za Paryżem, to są, mówię, no to, to, to są bardzo trudne loty i okazuje się, że z tych gołębi szmaragd 1, szmaragd 2, tu gdzie ja też wychowałem sobie te gołębie u siebie, no to powodują, że one po prostu powtarzają. Nie jest łatwo powtarzać, bo u nas też skoczkowie dopiero tak skakali dobrze, a Kamil nie zakwalifikował się do 30. Ktoś powie, no co taki zawodnik, to nie, dlatego tutaj odnosić się tak trzeba byłoby do sportu, to nie jest łatwo, to jest bardzo trudno. I tutaj tylko trzeba wyrozumienia, że to na gołąb tym bardziej ma, ma trudno, bo musi, to nie jest lot jednodniowy. To są loty co najmniej dwudniowe, co najmniej, albo i więcej, bo to w zależności od kilometrażu. No i to powoduje, że jak takie powyżej tysiąca, to są bardzo trudne loty. I, i, ten, i ten gołąb, no, chciałem tak tylko to nadmienić, że jak gdyby człowiek, który robi, załóżmy sobie, certyfikat taki na gołąbki, to żeby do końca się nie sugerować tym certyfikatem, bo tym certyfikatem najlepszym to jest kosz. Jeżeli ten gołąb z takiego daleka przylatują, jego dzieci latają, wnuki, no to ten certyfikat trochę tak trzeba patrzeć na, na niego inaczej z przymrużeniem oka, czyli, czyli nie, nie, na pewno nie sugerować się, on jak gdyby miał ten certyfikat, ja sobie tutaj zapisałem, AA C w pierwszym tym słupku, drugi CT, no to to byłby super gołąb, nie? jak gdyby do rozpłodu. No. Ale tutaj okazuje się, że sam certyfikat to tylko jest chyba dla człowieka, no, że może sobie go sprawdzić, jakie gołębie można trzymać albo jakie nie trzymać, ale najlepszym selekcjonerem jest kosz. I wtedy dopiero z takich lotów to żaden certyfikat tutaj nie ma wpływu na to, co ten gołąb potrafi. Pierwszym gołąbkiem, którego będziemy prezentować, zaraz po twardzielu oczywiście, jest to gołąbek, o którym opowie pan Staszek. Panie Staszku, czego dokonał ten gołąbek to, w tym roku? On, to jest samiczka 1707. Ona w tamtym roku zdobyła konkurs z Paryża i ja te gołębie które przyleciały z Londynu i z Paryża, wycofałem, ale jak w tym roku tutaj no, miałem więcej pracy, ponieważ było gorąca hurtownię wody, taką 19-litrową wodę, gdzie mam zakłady, musiałem, no, obsługuje człowiek w lato, no i tak ją postanowiłem dać tą jedną, mówię, ma doświadczenie, to mówię, no dobrze, że jak jedna przyle przyleci z takiego lotu, nie? No i ona też jako dwuletnia zrobiła maraton, Później był ciężki lot 750, złapali ją, złapana została na, na, na ulicy. Pojechałem po nią, rok czasu, mówię, była w Gołębniku i w tamtym roku, mówię, zrobiła mi serię z Paryża, bardzo ciężkiego. No i w tym roku przyleciała na drugi dzień o 12, jak tutaj przyjechałem do domu, no to patrzę, siedzi gołą, bo to mam palomę CC z drukarką taką i, i na tą palomę CC daję te gołąbki. To one 
też zawiozłem do Nowogrodu Bobrzańskiego je. Później z tam z Nowogrodu Bobrzańskiego były zawiezione do Berlina. Dodatkowe dostały kontrolki i to jest lot międzynarodowy. I to stąd jest to, tak to się odbywa. No i ją postanowiłem dać. No i przyleciała druga w tym międzynarodowym locie. A to jest wnuczka, to jest wnuczka tego gołębia, tego tutaj, tego twardziela. To jest po jego synie, one są w rozpłodzie, trzymam, cieszę się z nich, że je mam. No i wnuczka przyleciała jego z tego lotu, druga w międzynarodowym locie, a jej córka, jedną też, no takie nieraz, już tak tutaj miałem, że, że w tamtym roku, że matka zrobiła maraton, a jej córka z Londynu, z Paryża w tamtym roku, tylko też wnuczka jego, zrobiła mi, trzecia przyleciała z, z Paryża w tamtym roku. A to jest jej córka i ona to jest 38-22 i ta córka teraz przyleciała piąta w międzynarodowym locie. To jest, jest no jedną córkę też dałem po niej. Bo to człowiek dopiero zaczyna zwracać większą uwagę, jak te gołębie potrafią przylecieć z trudnych lotów. Nie? No to wtedy tak więcej się zwraca na to uwagę. No i dlatego teraz w tym roku parę pociągnąłem też młodych po, nim, po niej. No ale to tak cieszę się, że ta córka przyleciała, bo to też tak tylko ta świat... Córka, ta córka i ta matka są w reprezentacji, tak? Czyli w tej tak, serii, tak? Tak, tak, tak. I trzecia e, samiczka, e, która mi doleciała, że zrobiła e, serię e, powyżej tysiąca kilometrów, no do Paryża jest 1004, a to jest Lauren, to jest za Paryżem jeszcze, gdzie ze 120 kilometrów tam, no to no, 1200 kilometrów prawie. No i jej córka tutaj, tej samiczki córka przyleciała, no też jedną dałem córkę. Mam jeszcze dwie, ale tamta jest dwuletnia, to mówię, a to jeszcze nie daję, mówię, to zobaczymy, czy ta sobie poradzi. No i ta sobie poradziła świetnie, ale to też takiego głębia pochodzi ze szmaragdów, co z Londynu przyleciała druga samiczka i szósta po tym samym samcu, także to te gołębie powodują, że tutaj się na tych gołębiach Człowiek nie zawiódł się do tej pory i one no, najszybciej się można dochować z tych gołębi. Jest to po... nie jest tak, że to trzeba trzymać latami i człowiek patrzy, że to po oryginałach nie chodzą, po, po tym nie chodzą, nie wiadomo po czym chodzą. A to jest jej matka, ona była kiedyś lotowana na lot młodych. Bardzo dobrze leciała, tak, znaczy się leciała, no, przylatywała niezmęczona, no i to stąd... No mówię, to jest po oryginalnym też szmaragdzie. I to dlatego, dlatego ją tutaj e, teraz na tą, zwracam większą uwagę na tą matkę, ponieważ no tutaj wydała, że ta córka taki jego trudnego lotu sobie e, poradziła i dobrze, bo serię zamknęła, że jest pierwsza seria powyżej e, z tysiąca kilometrów. No i to... No, tu ją wpuścimy. Ja takie nie łapię do ręki, żeby, żeby je łapać, no kłaść, ale patrzę, że one genetycznie są takie spokojne, bo Widać. taki gołąb musi mieć psychikę inną niż ten taki szybki gołąb, który leci na zapalenie płuc. One... Chcielibyśmy również opowiedzieć o wcześniejszych sukcesach. Rok 2019, pierwsza seria z lotu Londyn. Troszeczkę opowie pan Staszek, począwszy od takiej wspaniałej samicy, która zajęła drugie miejsce o numerze 5587 groszki, na którą, tak jak widzicie, otrzymała również bardzo pokaźny puchar, czyli samica, która tutaj również na wystawie została wysoko oceniona, bodajże w to było w 20 roku, była ta wystawa? W 20. Tak, no, 20 roku. Czołom 19, tak, tak. 20 roku 20 i miała, roku. miała e, wielkość noty 91,75. Także gołąb ładny, ale do tego jeszcze z charakterem. Może pan zaprezentuje, panie Staszku, tego gołąbka i troszeczkę opowie, z czego on się wywodzi.
Jej ojciec jest, jej ojciec jest średnio szmaragdem czystym, także to jest, jej ojciec to jest też e, ojcem tej samicy, tej tutaj, także to jest wnuczka tutaj, no to cała linia tych gołębi, widać, że one sobie tutaj dają radę, no miałbym propozycję, żeby no, chodziło o kupno e, gołębia tego, jeszcze tam jest córka jego, tego mojego twardziela, ale jak mam taki ładny puchar i mam gołębie, i to wtedy dla mnie są no, ważniejsze te gołębie niż, niż pieniądze bezpośrednio. Także uważam, że mając te i tutaj też fajne gołębie wychodzą, bo one są razem sparowane i fajne gołębie wychodzą takie, takie no też taką charakterystyczną cechą ich jest, że one długo chodzą koło domu, jak się wypuści, nie? No i to stąd ona ma 55-87, dostała taki ładny puchar i z tego roku też dostanie jego wnuczka tego twardziela, też dostanie puchar, bo przyleciała druga w międzynarodowym locie, no to mhm. będzie taki jak ten puchar, no tylko, że będzie za Laurent 2021 rok. No i ten samczyk, chodź tutaj, Czyli chodź to jest tutaj. Dru drugi gołąbek e, z tej drużyny, która... Tak, on przyleciał czwarty w międzynarodowym locie, e, z tego, e, z Londynu. Ona tutaj, ta seria jest tutaj, o, mhm. najlepiej odzwierciedli to tutaj, e, mhm. tą serię, takie... To jest pamiątka taka, gdzie... Ja troszeczkę pokażę, bo takie banerki pamiątkowe wykonywaliśmy dla pana Staszka, bo pan Staszek jest pasjonatą i gołąbki to dla niego jedna z największych pasji. I oczywiście ma inne pasje, o których wspomnimy później, w późniejszym materiale, czyli w późniejszym czasie. Aczkolwiek, zobaczcie koledzy, te gołębie cały czas są u pana Staszka, cieszą oko i... I tak jak widać, gąbki, tak jak ten gołąbek na wystawie był bardzo wysoko za standard oceniony, ponieważ tak, on... uzyskał aż 92 punkty. I praktycznie co roku jak widzę te gołąbki, bo odwiedzam pana Staszka, no to one naprawdę pięknie się prezentują. także. Tak i to mówię, no sama przyjemność mieć takie gołębie. Człowiek ma, to jest chyba rodzaj terapii też, człowiek całkiem inne ma samopoczucie. Jak człowiek coś lubi i, i, i tym się pasjonuje i, i to nie patrzeć trzeba na takie tylko wyniki, bo to wtedy jest człowiek nieszczęśliwy chyba, jak tak tylko patrzy, żeby wygrać. To wyniki przychodzą same, jak są dobre gołębie, ale, ale tutaj no, trzeba koło nich też chodzić więcej, może dbać o nie. No, no i to jak... Ten też, mówię, to przyleciał jako czwarty w międzynarodowym locie, no to też jest miło na wystawie, że jeszcze zdobyły e, intermistrzostwo wystawy. No to mam taki tutaj też ładny puchar, no to też jest takie... E, nie wiadomo, kiedy to się można drugi raz takie coś, żeby się odbyło, bo te wystawy to teraz e, różnie, no przy tej koronie, e, koronawirus panuje, ten, no to nie wiadomo, czy będzie ta wystawa w tym roku, czy nie będzie, no ale... Póki co, no to trzeba się cieszyć z tego, co jest, no i to tyle. No i tutaj, to po nim też piękne gołębie wychodzą, takie lotne. Mam tutaj samczyka, no zaraz go pokażę dalej, no między innymi jednego. No i ten, i ten też jest, no super gołąb, bo też też z, ze szmaragdów gołąb, jako dwuletni też zamknął serię, 48-25. Ma tutaj e, numer gołąbka, także tutaj e, zamknął serię i też po nim e, ciężko mi się oblatuje te głębie. Ostatnio też wchodził, wypuściłem, zaczął latać do nocy gołąb i, i nie ma go. I było to nie, że teraz, jak już jest tak zimno, tylko szybciej. Wypuściłem go, chodził, chodził, może go soku złapał albo jaszczą. Latał, końca nie było jak za nim, ale, ale on tak samo tak latał. Dlatego go muszę teraz no, więcej po nim pociągnąć gołębi. No. Te gołębie po prostu lubią dużo ćwiczyć, prawda? Tak, no, no dużo ćwiczyć i, 
one po prostu mają lepszą kondycję od tych takich gołębi, gdzie to krótkodystansowe, bo tamte to latają skrzydłami, że tam pięć, ten może dwa, a tamten cztery, bo może tymi skrzydłami e, ruszy, ale to powoduje, że to on tak samo, mówię, no lata, lata i boję się, już się pozbyłem w tym roku, bo mi twardziela córkę soku, zabiła się o dach. Mhm. Normalnie, no coś strasznego. Tak, jeżeli gołąb ma walczyć z, że tak powiem, z sokołem, to jest skazany tak, na porażkę, jest, ponieważ ta prędkość jest o wiele szybsza jest, u sokoła, jak... 10 km stąd jest, bo to na Piaskowej Górze, to Bałbrzych. I on jak tutaj nadleciał, to mówię, jeden uderzył w dach tam, to w, u sąsiada, a tutaj samica zabiła się o dach. On jak leciał, to ona biedna, tak to głębiej do góry uciekają przed mhm. deszczem. A tutaj przed sokołem to leci na dół. Bo... Tak, bo na tej samej prędkości, jeżeli go nawet wykręci prędkość 100 km na godzinę, to sokół leci 160, to on nie ma szans. Czasami się uda jakimś tam lekkim zwodem, ale on robi na, no na wrotkę. Ja, tak, i... jak sokół to jest drapieżnik. Teraz może teraz... Pokażę tam parę tych gołębi, które są w czystości chowane. Mm -hmm. To za chwilę przedstawimy kilka gołąbków właśnie z tych szmaragdów. Jeżeli chodzi o same szmaragdy, to również pan Stasiu Zagajewski jest u nas w katalogu naszych hodowców. I nawet jak wpiszecie sobie w Google czy w innej wyszukiwarce na gołębie szmaragdy, to na pewno wyskoczy strona, w której są informacje o szmaragdach oraz o, o hodowli pana Staszka. Rodzina szmaragdów tutaj... Pan Staszek zaprezentuje jeszcze kilka egzemplarzy z tej rodziny, ponieważ te gołębie dziedziczą wiele ciekawych cech. Po kolei może pokażemy, jak te gołąbki wyglądają. Tu mam, tu mam wnuczka tego gołębia, tego mojego starego szmaragda. I też takie charakterystyczne, tutaj ma e, centki nad główką. Taki też jest taki no, waleczny ten gołąb, też tak ładnie się tutaj taki nad... Tu ma jeszcze takie dwa piórka, to też jakaś taka cecha charakterystyczna u tych gołębi, że one tutaj e, no, przekazują e, te cechy tego, tych dobrych gołębi. Bo to nie może być nieraz tak człowiek patrzy jeden gołąb. To jest cała rodzina tych gołębi. I tutaj widać, że ta rodzina przez trzy lata, nie, jeszcze był gołąb, który też jego wnuk to też miał z Le Havre, zrobił i z Paryża i na wystawie pierwszą nagrodę. To też jego wnuk był. Także tutaj ten to taki widzę, tak się udał do tutaj z tego układu, tutaj z główki, jak z główki do, tak, do dziadka. No i tak y, cieszę się z tego, no. no i ten jest też po tej parze, co z Londynu przyleciała, cała para, no to też y, jest fajny gołąb taki. Te gołębie u mnie latają, one nie są y, w wolierze trzymane, tylko one latają koło domu, także to są one mają e, po prostu no, e, taką możliwość, chociaż przylepują czy to z Londynu, czy z Paryża, to też latają. Nie są zam, zamykane te gołębie, e, że on dożywotnie już ma i tam siedzi ten gołąb. Także ten też taki, no tam jeszcze jest jego tam e, siostry, bo tą parę sparowałem, ponieważ e, te predyspozycje, żeby też te cechy dziedziczyły. No, te już się, te już się kłócą, te już się dziewczyny. kłócą, już dziewczyny też między sobą widać, że chcą dominować. Chcą dominować. Ta przyleciała jako szósta z Paryża, z Londynu, przepraszam, 2019, 55-67. Mhm. No i też jest piękną samicą. To jest siostra tej, tej co była tutaj yy, przed chwileczką, co po tym samym samcu szmaragdzie. No i to też widać, że ona jest piękne, ma około takie rozpłodowe, no i są po niej tutaj, ciężko się chowają, to nie są takie gołębie, że... 
Jeden odleciał, gdzie, gdzie go chciałem, żeby się oblatał, to go trzymałem, puszczałem go, ostatnio go puściłem, zaczął latać do nocy i chyba soku złapał albo jaszczył. I tam dwa młode zostały się z tej pary. Jeden późniejszy, drugi wcześniejszy trochę. No i ta też jest, to jest po laleczce tutaj, to w czystości też, ale była lotowana w tym roku. Była lotowana, parę razy była w koszu na 460 km, ponieważ no, no też muszą pokazywać te gołębie, chociaż w czystości to też ja mam tutaj też tam samczyka takiego późnego dwuletniego, zaraz go pokażę, to jest wnuk tak samo tego starego szmaragda mojego, to też w tym roku był lotowany. O, to jest to. No chodź tutaj, chodź. No i tu jest taka, taki mój no, pupil, chodzi o samiczkę, to jest moja taka laleczka. I to też po niej no w tym roku tam hodowca niemiecki przyjechał do samczyka, bo mam trzy samczyki, jednym lotowałem, drugi rozbił się o, do, o dach, ale przyleciał cały we krwi, ale jest, no i synem lotowałem, a jednego taki krasy był jak ten, no to niemiecki hodowca z pod Mannheim. Go, no, szybciej ze mną rozmawiał, ale w tym roku go przyjechał i go sprzedałem mu jednego po niej. No i... Tu jest też oryginalna samiczka, ona jest 2013 rok. Też ma 0,13 końcówkę. Ja się pokazywałem i to też po niej fajne gołębie. Ona nigdy, jak ją, ona ją lata, ona nigdy jak ją wypuszczam, żeby siadła e, gdzieś na dach, czy zawsze się, zawsze idzie w górę, zawsze. No też jest parę gołąbków po niej tutaj i też tak widać, że lubię te gołębie w czystości trzymać, bo to takie są... E, tam, co jest, mówię, to już mówię holenderskie, ja już mówiłem na tamtym tym filmie, że jest to w gazetce napisane, że jedna z najlepszych hodowli linii gołębi XX-XXI wieku. I cieszę się, że ja je mam tutaj. I one tutaj mi sprawiają przyjemność z racji tego, że, że no, wygrywają. Tu jest, no też jeszcze, to są gołąbki, to jest, to jest syn Fardziela tutaj. On był lotowany z pasem walgu bardzo ciężkiego, takiego przyleciał, gdzie mówię, nie było gołębi. No to on przyleciał 16 tam ileś groszami, także też go, tego to jest w czystości, bo to jest po 922 samicy, mam samca, brata jej, ale ona mi uciekła, ale te młode zostawiłem wszystkie do rozpłodu i dlatego to jest, że to w czystej linii są gołębie trzymane, to też Muszą być te gołąbki. Tu jest też, to jest też syn twardziela. To jest brat tego gołąbka, tego tutaj, tego krasego. To jest fajny gołąb taki. Ta rodzina w ogóle jest taka że to człowiek się inaczej przy tych głębiach czuje. O, to. No a to jest y, y, wnuczek, to jest syn tego. Syn tego, ale jego matka, y, jego matka tego gołębia 55, ona ma 62 mi zrobiła późna dwuletnia maraton i w tamtym roku jego e, siostra przyleciała, jedną dałem, przyleciała trzecia z Paryża. Ciężkiego bardzo. No i to jest tutaj, to jest wnuczek tak samo. 
taki obraz, że to nie, że to jest jakaś tam, nie wiadomo co to za gołębie są, tylko to jest cała linia tych gołębi i to jest cała rodzina, dlatego tutaj jest parę gołębi, które, które są w rozpłodzie w tej linii, ale mówię, oprócz tego one koło domu latają. One są wypuszczane. Akurat, akurat to, jest, to jest jego samiczka. W tym roku były sparowane. Ona też była lotowana, bo to jest po laleczce. No i na razie sobie daje radę. Tylko na 400 było, było najdalej 60. Mówię, tą parę pierwszy raz sparowałem, to muszę po niej... Miałem samczyka i samiczkę, ale samczyka kupił taki kolega ode mnie. Mu sprzedałem, bo a mówię, samiczek nie mam, ale to mówi samczyka tam do pary. Miał samiczkę ode mnie, no to teraz tego samczyka to z tej pary właśnie. No i tu jest też oryginalna samica, szmarak czysty. Takie spokojniutkie są te gołębie. No młodego mam po niej jednego, co zaraz go pokażę, no po co po oryginalnej parze, to aż jest niemożliwe. No, ja na tyle lat, co trzymam gołębie, to pierwszy raz się z takim czymś spotykam, żeby, żeby no coś mnie takiego spotkało. No tutaj chodzi o, o te gołębie, które załóżmy tam, nie wiem, kolega taki z koło Gliwic miał samczyka i, i też tu ostatnio do mnie, bo mi film wysłał i dzwonił, że te gołębie mu nie latają razem z jego gołębiami. One odchodzą od stada, mówi tam ma dwa, odchodzą od stada, idą, 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 ale tylko te dwa odchodzą, mówi. Idą i później dopiero przylatują na wieczór i tyle. A tutaj jest też po oryginałach. Ja go trzymałem w wolierze tego gołębia. To jest młody gołąb. To jest z oryginałów. To jest jego matka tutaj, taka grochowa. Sam jest, jest też, mówię tam, w, w, no, w szynetce. I też go trzymałem, go dwa pióra zrzucił, wypuściłem go. Poszedł na noc, nie było go. Cztery dni go nie było. Z żoną siedzieliśmy na ogrodzie, przyleciał, siadł. No to szczęście od Boga. Przyleciał, siadł, trzymałem go dwa tygodnie. Była gdzieś 13 godzina, przyjechałem na kawę, wypuściłem go. Od 13 latał do wieczora, nie siadł ten go. Poleciał na noc, nie siadł, poleciał na noc, na drugi dzień przyleciał. Trzy tygodnie potrzymałem, znowuż ten, wziąłem go, wypuściłem, też tak gdzieś była, 13 godzina gdzieś. Wypuściłem tego, no wie, teraz to już sobie pofruwa tutaj razem. Jak od razu tylko wyszedł na ten, zerwał się, zaczął latać, latać, latał noc, patrzę, ciemno jest, on tylko szaro było, jeszcze przelatywał i nie siadł. Całą noc przez niego nie spałem, powiem szczerze, całą noc. Rano o 6 godzinie poszedłem na, na ogród tam, patrzę, nie ma, siódma nie ma, w pół do dziewiątej przy mnie przyleciał. Wszedł do gołębnika i więcej, już go powiedziałem, go nie wypuszczę. Aż się zagnieździ, będzie miał młode, pociągnę i dopiero, no ale to takie, chodzi o trudność w oblatywaniu tych gołębi koło domu. One są bardzo trudne właśnie, takie, żeby się oblatały. Lata, gdzieś lata, no i... I on mówię, no ten to mnie, tego to takiego mam pierwszy raz, bo że, że no za trzecim razem to myślałem, że sobie pofruwa, usiądzie na wolierę, będzie na daszek. Nie, no normalnie zerwał się i koniec z nim było. I takie tu charakterystyczne, one mają tutaj z tych szmaragdów, że tam takie, takie. takie poprószone śniegiem trochę są. No i to też takie wybijają, tak jak tutaj ten. No i to tego... Już go powiedziałem, że tak go szybko nie wypuszczę tego gołębia, dopiero aż będzie miał pociągnięte młode po nim. No ale też dostanie samiczkę. E... No chodź tutaj, chodź tutaj, chodź tutaj, chodź. 
Ale on dostanie też samiczkę, która to nie jest gołą, że znowu, że tam z linii nie lata, tylko ona przyleciała siódma w międzynarodowym locie z Londynu. Mhm. Ona ma 48,58, także była na locie 1200 km Londyn i też dlatego, że taki gołąb z takiej linii jeszcze idzie, no to wtedy właśnie no też trzeba dać go tutaj do takiego gołębia, żeby to właśnie te cechy, takie waleczności utrwalać na tym. No to też jeszcze jest gazeta z tego twardziela, że tutaj był w gazecie Co, co człowiekowi więcej w życiu trzeba? No, taka satysfakcja to, to nie zastąpi żadnych pieniędzy tam. No i to powoduje, że to, że to no i byliśmy zaproszeni jeszcze do, do, byłem zaproszony do radia, radia Sudety, ale to tam o tenisie stołowym była mowa, ale też i o gołębiach powiedziałem. No to też taka była miła Bo sytuacja, że... tak nawiasem, pan Staszek w swojej kategorii wiekowej w tym roku w ten jesień pan opowie trochę o, o tym, co pan osiągnął, bo, Aha. bo warto się pochwalić. No to tak, Człowiek, no... wiadomo, to ma wiele swoich odskoczni tutaj, gołąbki, ale również i tenis stołowy, a odnośnie tenisa stołowego może pan powie, panie Staszku, bo, no bo tutaj jest się czym pochwalić. To znaczy się dlatego to... Tak, nie dzielę tylko czasu, który mam yy, wolny, oprócz firmy, co, że prowadzę i też no, mam dużo przy tym roboty, bo to teraz mówię, te wszystkie faktury to trzeba mailowo wysyłać. No, wiekowo człowiek sto, skończył 65 lat, no to, no to też nie jest takie wszystko proste, ale już wszystko mam opanowane dzięki yy, pomocy yy, syna yy, i córki. I żony tak samo, no to już wszystko tutaj mam, ale to jest dużo pracy przy tym. No i tutaj też na 2020 i 2021 rok to jest klasyfikacja generalna, kategoria. No w kategorie tak samo jak i w gołębiach są kategorie, tam A, B, C, H, no różne są kategorie, ale tutaj jest klasyfikacja generalna, no to zajęłem pierwsze miejsce w Polsce w klasyfikacji generalnej, nie? Tam grają, byli zawodnicy z pierwszej ligi, i, i z drugiej, z ekstraklasy też grają, także, także to jest no, trudne, ale jakie człowiek ma jakieś cele tak samo, nie? swoje i dlatego więcej trenowałem, no, no to też szczęścia trzeba przy tym mieć, tak samo jak i gołąb. A na 60 z kolei, no to też miałem epizod, bo sobie wymyśliłem, że na 60 to musi być coś takiego, no takiego niezwykłego. No i postanowiłem skoczyć ze spadochronu sam. Nie że z instruktorem, tylko sam. No i to dobrze się tak strasznie nie skończyło, to żeby tak nie było, że to jest wszystko takie proste bo no, nie miałem takiej informacji, żeby zaciągnąć hamulec, gdzie jest łączność radiowa. No i przy tym pędzie, jakim później się człowiek zbliża do ziemi, no to jest jak zetknięcie się z ziemią, to tragedia. No było na wysokości, musiałem wysiąść z samolotu na taki stopień 1200 metrów. No i skacze się. Skacze się, jest jeden spadochron, Trzeba też zwracać uwagę, czy on się dobrze otworzy, bo to jak kształt kalafiora jest, taki jak pomarszczony, to trzeba mieć, tutaj jest, był nóż, trzeba byłoby ten nóż od, no, wyciągnąć, odciąć te linki i drugi spadochron musiał być otworzony minimum na 150 metrach. Jeżeli poniżej, to się ginie. I nie ma, że to jest coś takiego. Producent nie odpowiada za to, że się załóżmy spadochron nie otworzy. No i to nieszczęśliwie jeszcze wiatr zawiał. Żona, wszyscy byli przeciwni, ale człowiek je sobie obzdurał. Nie wiem, czy dobrze, no jak, jak przeżyłem to dobrze, ale po, poszła kość szczałkowa. Chodziłem o kulach, ale te trzy minuty jak leciałem, ale to też mu trzeba było powiedzieć, by, że no, dzięki żonie, bo mi tutaj z kapusty liście obkładała, bo tutaj na tą nogę bezpośrednio było uderzenie, na prawą nogę, 
była no, napuchnięta, no, kość szczałkowa poszła, ale nie było, no, piszczelowa nie poszła, tylko szczałkowa. No i to też się e, o kulach chodziło, ale to mówię, no, musiało być też tak, żeby nie wpaść w panikę, jak się leci z takiej góry, bo ten nóż to trzeba wiedzieć, że to trzeba wziąć, nie ma człowiek do czynienia z tym, bo jak ktoś tam skakał ze spadochronu, to ja rozumiem, skakał, no nic się nie dzieje, ma wprawę, ale jak pierwszy raz, no to mówię, wszyscy byli przeciwni, żona, dzieci, ale powiedziałem, że z instruktorem nie chcę skakać, to nie jest przyjemność taka i, i te trzy minuty, które leciałem, to było tego warte, no mi się takiego nic nie stało, za dwa tygodnie skakał, był pokaz skoczków w Siebolicach, co jakieś tam święto było i, i poszła jednemu ze skoczków piszczelowa kość, no to nagle się nie ma nogi. A w tamtym roku, w Pozna... było w Poznaniu chyba, żona wykupiła dla męża skok z instruktorem. Nie otworzyły się dwa spadochrony, zginę... zginął i instruktor i yy, ten, co yy, miał yy, przyjemność skakać razem z instruktorem. Także to, no... Czyli przy takim przedsięwzięciu trzeba też mieć troszeczkę szczęścia, prawda? E, trzeba mieć szczęścia, na pewno trzeba mieć szczęścia, ale z racji tego, że człowiek też jest wysportowany, to ja wiedziałem, jak mam upaść, na, jak, już, jak już się zbliżyłem do ziemi, nie? Bo tam kiedyś tam, no, człowiek miał do czynienia ze salą cały czas, ale tam jak trochę byłem w Wrocławiu, był tam trochę bok ćwiczyłem, to przez, linki się, przez ring się skakało, przez te liny, i to no upady na, no, no, no jakieś takie, no i to jakoś tam zostaje yy, w tym, a z racji tego, że cały czas się Ćwiczy, tego tenisa stołowego teraz, no to, to też te mięśnie są trochę inne, nie? I to też lekarz mi powiedział, że będę miał rok czasu z głowy ping-ponga a, e, i później jeszcze rehabilitacja. A minęło 4 miesiące, 21 dni, pojechałem do Białego Stoku i wygrałem turniej ogólnopolski w 60. No i to tyle. <śmiech> Także warto mieć marzenia i je spełniać. No a tutaj e, no, gołąbki to te są takie że człowiek też ma jakieś tam swoje no, typy tych gołębi i, i trzeba się z tego cieszyć, że taka jest możliwość, bo to dużo ludzi przy tych koronawirusie, jak panuje, że mam kolegę, grałem z nim w ping-ponga na turnieju ogólnopolskim, nie był zaszczepiony i okazuje się, że za półtora tygodnia zmarł, nie że ten, tylko że go nagle już go nie ma. No i to Trzeba się cieszyć z tego, co jest. No i to tyle na razie. A tutaj jeszcze pokażę parę gołąbków takich, który... Tu jeszcze mam tego tak samo. Tutaj ten jest jeszcze taki gołąbek. O. No to też jest. To jest brat laleczki. To też jego ciotka przyleciała 50 z Barcelony w międzynarodowym locie. Dlatego to... A jego ojcem to jest ten samiec. No. Także tutaj jest, nie ma przypadkowych gołębi. Twardziel przyleciał jako 11-letni, mówię, z takiego bardzo ciężkiego lotu. Tam jego ciotka, mówię, przyleciała 50 z Barcelony w międzynarodowym locie na 20 parę tysięcy. I też są po nim tu fajne gołębie. No, u pana, panie Staszku, gołąbki są bardzo że tak powiem w sile wieku, prawda, bo sporo gołąbków jest pięcio, sześcio, siedmioletnich, prawda? Tak, 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 no. no cieszę się z nich bardzo, powiem szczerze, bo idę, to ja przy nich normalnie mam rodzaj terapii takiej. Samo poczucie od razu mi się poprawia. Idę to do ręki, wezmę to, patrzę na nie, to jest taki gołąb, gdzie gdzie jest bardzo ciężko, na tych turniejach ogólnopolskich ping to też nie jest łatwo, bo w tamtym roku pojechałem do Gdańska, nie wyszedłem z grupy, bo dwóch wychodzi z grupy, tak jak piłkę nożną załóżmy, nie? No, żeby tak porównać, ale wszedł przepis, że ci co nie wychodzą z grupy, to grają jeszcze w turnieju pocieszenia i później kwalifikują się w zwycięzcy do, zwycięzca kwalifikuje się do turnieju głównego. No i okazało się, że nie wyszedłem z grupy, ale grałem w turnieju pocieszenia, wygrałem turniej pocieszenia, wszedłem do turnieju głównego, w niedzielę wszystkie mecze pod rząd wygrałem i byłem pierwszy w Polsce. No i to powoduje, że to... Dyspozycja też chyba dnia, prawda? Dyspozycja dnia, tak. I dlatego tutaj, jeżeli ktoś uważa, że gołąb to jest jakaś maszyna, no to jest w błędzie. No i to 
Więc tutaj akurat mam te trzy serie, trzy lata pod rząd, tą pierwszą serię, ale co będzie, to nie wiadomo, może się już nie powtórzyć nieraz, no i tyle, no bo to tak nie ma, że to jest takie łatwe. Mi kolega z tam z klubu tego Nowogrodu Wawrzewskiego dał pięć, to dobrze odbijał, a żadnym gołąb nie przyleciał teraz. I, i, i biedny załamany jest, no. A tego to jak jest, to trzeba się cieszyć, no i tyle. A później mieć wspomnienia, a dlatego mam takie ładne tutaj te banerki tu przez kolegę Stanisława zrobione, że jak patrzę na nie, no to mam satysfakcję, a, a, a co będzie później, to nie wiadomo, ale ta linia gołębi to jest fantastyczna. Z tych gołębi najszybciej się człowiek dochowa, najszybciej, bo one powodują w krzyżówce, czy z tych gołębi, jak tutaj do mnie dzwonił z Gostynia, bo kupił ode mnie samczyka w tamtym roku, pociągnął dwa młode, trzy młode pociągnął po nim, bo mi dzwonił, nie? Tam akurat kiedyś gołębik robiłem, cały był przywieziony, 10 metrów na trzy, nisko pod woziówką, dźwig wziąłem i tak dalej. No i dzwoni do mnie, ostatni lot był 400 parę kilometrów na lot młodych, no i y, pociągnął trzy młode po tym samczyku i konkurs trwał do następnego dnia, a dwa dostał w pierwszym dniu. No i to się cieszył, bo tam jakiś misz, który tam y, super leciał, bo na spis dał 107, mówi mi gołębi, no to miał w tym dniu 7 gołębi. Nie? A jemu po tym samczyku dwa przyleciały i z takiego ciężkiego lotu. No to tylko, że one no, potwierdzają tą swoją klasę i dlatego tak się Człowiek cieszy, bo ci ludzie, którzy trzymają gołębie na tych krótkich lotach, jak takie mówię, to są no, ludzie, którzy też wiekowi, on trzyma tam na działce sobie, to żadnych szans nie ma. A tutaj mają szansę wszyscy wyrównanie, wyrównane, bo daje pięć gołębi na taki lot i, i on może też się cieszyć i zwyciężyć z takiego lotu bardzo ciężkiego, bo bo tam każdy się też boi dawać dużo gołębi, bo one też powodują, że są straty. Jak z dobrej linii jeszcze, no to, no to dobrze, a jak tak przypadkowo, no to bieda, bo za chwilę patrzy, dałby 10, patrzy, żadnego nie ma, no i to... Jeszcze parę pokażę i to z tych czystych, co, żeby były widoczne i tyle. Dobrze. Ja mam tutaj jeszcze, bo tutaj e, patrzę, bo to jest syn tego twardziela, 55-13 i też on dostał swoją, po jego bracie, laleczkę dostał i to jest ten gołąb i tak człowiek patrzy na, to jest czysty gołębi, bo to o to chodzi, to nie są skrzyżówki gołębie i to jest jego syn i, i syn laleczki i teraz w tym roku on jest, był późny dwuletni, bo on tam ma, mówię, 12 obrączkę na początku to miałem 10, to później dobrałem jeszcze obrączki i był lotowany ten gołąb. Jego, brat, jego brata kupił taki kolega z pod Mannheim w tym roku przyjechał. Szybciej ze mną rozmawiał, takiego krasego. Ale postanowiłem nim lecieć, bo mówię, kurczę, musisz pokazać, że być to oprócz tego, że jesteś taki gołębi, ale no, no trudno, no to... Jednego mówię, jeszcze mam brata jego i tu jest jego siostra, taka ciemna, nie, już tutaj jej nie ma. Nie, jest tutaj. I też była, też była lotowana z tej pary właśnie, z czystych gołębi, z czystej rasy. No i ten, i, ale był najdalej na 460 km. Na 460, ponieważ to był późny dwuletni gołąb, młody, nielotowany, no to dlatego go postanowiłem go dalej nie dawać, tego gołębia. I to, i to mówię, yy, on też taki jest, piękny gołąb, gdy do ręki się weźmie, piękne oko ma, no to właśnie z takiego połączenia w czystości jest i i też lotuję, no i tyle. Muszę dawać je na treningi tutaj na te loty, które te do, do Polskim Związku Hodowców, co należy, już mówię, od 79 albo 8 roku nieprzerwalnie. No tak czasu nie mam, ale na iluś lotach tam muszą być w roku. Jak mam czas, to daję. No i też tutaj widzę, że tak na jednego, to tak ciężko się daje z takich czystych gołębi. Bo to człowiek chce się dochować takich, ale jak do lotu jeszcze, no ale jednego, jeden na jeden i został. No i dostał, i przylatywał niezmęczony, siadał na dach, gruchał, no to już mówię, no to super. 
taki głębi, jak idzie, to już idzie, to już później, to już może zatrzymać na iluś latach, nie wiem, 10 czy 11. No. I to jest jego wnuczek tego yy, szmaragda starego mojego, dwudziestoletniego. Tu jest też wnuczek tego, to jest jego syn, tego yy, syna tego szmaragda starego, Boże, syn tego szmaragda starego, a to jest jego wnuk tak samo, ale jego matką jest 55-62, ona mi późna dwuletnia zrobiła maraton i córka przyleciała w tamtym roku, jego siostra z Paryża ciężkiego. Także to też takie widać charakterystyczne, te gołębie są ładnie upierzony jest. No i takie... Takie cechy widać, przebija te takie gdzieś tam gdzieś tego na łebku ma trochę tego białego, tu białolotki. To jest też... Mówię tak, człowiek chce się pochwalić, no bo no i chce pokazać, bo, bo to są godne gołębie uwagi, takie w czystości rasy i że tutaj przekazują te, te no ale kiedy człowiek to może powiedzieć? No jak coś, jak coś się tam z tych gołębi rodzi dobrego. No i to też jest po takim to w czystych gołębiach, w czystej rasy. On też na wystawie zdobył 92-25, gdzie się przyczynił też do intermistrzostwa wystawy wygrania. I to też jest, i to są jego, po jednym samcu te wszystkie to są jego bracia. I tu jest on. Też ładny gąb taki. I tutaj jest też sparowany tamten 628 to jest brat laleczki ten syn syn to jest syn laleczki i teraz taki jednego młodego samczyka jaki kolega zamówił rocznego on tutaj ja go mam ale to jest z tego roku z pierwszego lęgu i to zakonin jest. Kogo otrzymam jeszcze, bo później go wyślę. No ale to też jest właśnie z takich gołębi, z czystej rasy. Tak jak będzie widział, to też inaczej, bo zdjęcie to nie odzwierciedla tego, tego gołębia, ale jak tak się go weźmie do ręki i to, czy to w tej klatce, bo to taka, dlatego te klatki takie tutaj wziąłem, bo to tak to w ręku, to może tak nie widać, ale jak się wpuści tutaj go, To on jest... Tu jest jego brat. On jest bratem też tego, bo tu jest doszła laleczka, tylko do tych, co 50. z Barcelony i ciotka przyleciała. A tu jest też jego brat, też po tym samym gołębie. Też no piękne dwie samice mi w tym roku. Cztery, no trzy samice mam, piękne. Takie kurcze, latają też. Wywoziłem je koło domu latają, ale wywoziłem sobie sam, mówię, na lot młodych nie lotuję, bo nie mam na tyle czasu, ale wywożę je. No to takie fajne, kurcze samiczki. Kiedyś w Wielkiej Górze jeden kolega miał takiego małego, to zaczął nim lecieć. Późnym zaczął lecieć, mu dobrze leciał ten gołąb, pociągnął dwa młode, a tym a tą samiczką chciał, żeby, nie wiem, no, zrobić, nie wiem, chyba jakąś kategorię jeszcze cemu albo maraton. I mu zginęła. Okazuje się, że te dwa młode mu super laciały i mi tutaj do mnie dzwonił. No ale ja nie miałem, żeby mu tam sprzedać. Też fajny gołąb jest, czystej gołębi. No i też jest tutaj po tym 628, po tym też szmara, ze szmaragdów jest. Ale on jest też bratem tej samiczki, co y, przyleciała, y, ta matka taka grochowa, nakrapiana, co tu była, co przyleciała jej córka y, teraz w tym roku y, z Lauren. On jest jej bratem. Też, no to taki... Też mam po nim... 
Dwie samiczki, dwa samczyki były lotowane w tym roku. Dwa samiczki, samczyki były na 600 km, a samiczki na 460. I żaden nie zginął. A jego, mówię, po jego siostrze przyleciała z tego, z lorem, z tego bardzo trudnego lotu, że zamknęła serię. No tutaj też jest wnuczek laleczki i to też są takie fajne gołąbki. Do tego akurat jednego mam dwóch braci, tylko nie wiem, to tam koledze, bo on tam zaliczkę wysłał mi dzisiaj <śmiech> na tego gołąbka i to jest też właśnie z takiej czystej linii, bo tam niebieski biolot to jest po 628 i po, i po laleczce, a tu jest jego matka, która też pochodzi, to jest wnuczka twardziela, i e, to jest po synie Twardziela i po samicy, która była z Londynu, e, grochowa białolotka, 55-67 chyba ona ma, to przyleciała, szósta przyleciała z międzynarodowego lotu. Dlatego też ona wróca, wrócona do tego i to jest e, po niej e, młody ten, który tam kolega go zaliczkował, żeby mu wysłać później, nie? No takie też fajne gołąbki, bo one takie wydłużone są, lekkie. No i tutaj... No i to jest jej matka, to jest córka twardziela. Wnuczka, przepraszam, wnuczka. To jest po synie i po tej, co przyleciała z Londynu. Dlatego te gołębie trzymam, nie, nie chcę mi się sprzedawać to, co mi przyleciały, ponieważ to jest wtedy e, taka e, linia, że ja sobie mogę wracać do tych gołębi, do czystości z powrotem, e, lotować i to sprawia mi dużą przyjemność. I teraz e, też tutaj mam... Są piękne gołębie oprócz tego. To jest też z polaleczce. Tylko to jest jego, jej mat, ojcem jest syn olimpijczyka z Dortmundu 2009 roku, co ma trzecią, na trzeci był na olimpiadzie. No i to też jest po laleczce i właśnie i po tamtym. To też są lotowane gołębie, no i też sobie radzą fajnie. Kurczę, jeszcze mam jej siostrę, bo to dwie siostry. To zobaczymy dalej, no, ale... Mam taki deficyt z samicz, 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 samiczkami. No chodź tutaj, chodź tutaj. I to też jest po laleczce i po, ona poszła do ojca. Akurat ta jest, no to jest, ten jest gołąb sprzedany, powiem szczerze, bo to Taki kolega yy, Wyspy Owcze, za Szkocją. No i, i tą, yy, tą samiczkę on już kupił, nie? A dwie siostry mam, to jedną sobie zostawiłem. Yy, to w czystości są gołębie. To ma tam super samczyka, żeby chciał do, yy, sobie do pary <śmiech> mieć. No to dlatego u tą samiczkę on chciał on mi napisał, że jeszcze ma dwa samce, ale ja już nie mam z takich gołębi. To mu dlatego yy, powiedziałem, że tą jedną mu mogę sprzedać, bo jak tak się rozmawia i ktoś yy, no, szuka, a nie może znaleźć, no to, no, to, no to też i przychodzą hodowcy do tego klubu i, i co mają robić, no jak chcą nieraz kupić, no ale gdzie mają kupić? No, na zachód pojedzie, no to tam no bieda trochę, bo tam musi płacić jak za zboże. A tutaj e, te gołębie widać, że jak trzy lata pod rząd wygrywają pierwszą serię w międzynarodowych lotach, no to, no to jedną sobie zostawiłem, jedną, jedną. I to też tutaj jest jeszcze... Tego nie wiem, czy już pokazywałem. Mówię, to jest też, mówię, oryginalny gołąb. Po jego siostrze są te ciemne takie białolotki, co 622. On ma 623, a ona 622. Ona mi 
ja już mówiłem poprzednio, ona mi po prostu dałem ją do samic, zapomniałem, wypuściłem i uciekła, nie ma jej. Bo to był gołąb e, nielatany, ten też nie lata. Ale no, wszystkie gołębie po niej zostały. No i jeszcze no, widać, że jej wnuki to zdobywają, że przylatują dobrze. No to ten jest też oryginał. Też fajny gołąb, taki kurczę. Wszystkie są do, z tej rasy podobne też do siebie. No niektórzy mają trochę pecha, bo taki kolega z Lubawki miał cztery młode, okazało się, że cztery samce, to jest niemożliwością. A drugi wziął dwa i ma parę, a ten ma cztery samce. No i to <śmiech> ani jedna samica. I u mnie w tym roku też tak wyszło, że więcej jest samców niż samic. No to bieda, no. Szkoda, no. Muszę mu jakąś samiczkę, chociaż jedną, żeby miał tam... Do, do, do pary. No może no dwie by pasowało, bo tak to nie będzie miał z czym parować je. Witam serdecznie jeszcze raz, bo z tego wszystkiego zaczęliśmy rozmawiać tylko o gołębiach i o mojej pasji, ale e, uszło uwadze trochę, za co przepraszam, bo moją żonę, bo ona tutaj e, ma swoją pasję, dlatego mamy tutaj podzielone te swoje pasje. Moja żona 45 lat grała w zespole pieśni i tańca w Świdnicy w jubilacie na skrzypcach. No i też tutaj jak był Rubik w Siewodzicach, no to miała występ właśnie z Rubikiem. Jej dzieci, zespół, który prowadziła, występowały dzieci razem na scenie w Siewolicach z Rubikiem. Tylko, że to nie jest z tego zespołu, jeśli ten zajmuje, tylko jako moja, mój zawód, pedagog specjalny, muzykoterapeuta, to prowadziła właśnie zespół Teenagers i około 30 dzieci, 30 dzieci z niepełnosprawnościami różnymi śpiewały jako support z Piotrem Rubikiem w Świebodnicach 8 marca 2015 roku. I często występowaliśmy na konkursach różnych, festiwalach, przeglądach. Także dzieci były szczęśliwe, zadowolone, śpiewały, a tutaj śpiewały właśnie repertuar Piotra Rubika. Zostałam zaproszona jako support na występ w Świebodnicach. Tu jeszcze trzeba powiedzieć, dodać do tego, że z chwilą, gdy te dzieci śpiewały, to były dzieci niepełnosprawne, to aż niemożliwe. Rzadko kto mógł stwierdzić, że, że to są właśnie takiego rodzaju dzieci z takim, u, chodzi mi o upośledzenie. I to powoduje, że to niepełnosprawnością taką. I to powoduje, że to jest takie, jak tutaj jest to, mówię, każdy ma swoje pasje, to ta pasja tutaj też wynikała, że ten zespół, który żona prowadziła, bo i kiedyś prowadziła chór, Piękny, 60-osobowy, że w szkole no, numer 4, jak tam pracowała, po odejściu ze tej szkoły nic nie ma. W Obrzyu pracowała, przepiękne trofea zdobywała z tymi dziećmi, odeszła, też nie ma drugiej takiej osoby. No i to jeszcze zostało uwieńczone tutaj nagrodą ministra kultury i dziedzictwa narodowego. 2000, tu jest 2001 rok została e, nagrodzona i to jest to do tego, do tej, e, do tego medalu. No i to, jest, i to jest też w 2015 roku tak samo. Także to jest też taka fajna rzecz, że mamy z żoną pasje swoje, i tam się realizujemy i się spełniamy w tych pasjach, no bo y, sięgnąć takich y, zaszczytów, że dostać od ministra kultury nagrodę, no to, to nie jest takie łatwe, a dwa razy, no to już też cud natury. Także to fajnie, że tak sobie tutaj to mamy. Piękne, bo i, i przed za nami poszły nasze dzieci, ponieważ dzieci ukończyły, syn, córka ukończyła gitarę klasyczną, używa swoich dzieci teraz, kształci, i syn również ukończył. Także wspólne mamy piękne święta, wszyscy grają. Tak, ja jestem zmuszany na gitarze grać, Śpiewa także śpiewam drugim głosem. Tak. No to też jest takie, że to człowiek jest po prostu zmuszany, no ale no nie mam wyboru, widać. Ale 
I to jest właśnie, i też jak mnie nieraz nie ma, to żona po prostu tak samo pójdzie gołębiem, da jedzenie. No. Bardzo dziękuję. wszystkim za, za taką chwilę, że człowiek tam może coś powiedzieć. No, przy gołębiu. Dziękujemy bardzo. Do widzenia.